Established in 1994, Anmol Industries Limited has been a packaged food company, majorly focusing on biscuits, cakes, and cookies. Anmol Industries has a strong presence in the northern and eastern India, and are currently making progressive efforts to establish footprints in the southern and western part of as well. Recently, the pulp and paper time got the opportunity to interact with Mr. G R Chaudhary, Managing Director of Anmol Industries Limited. on asking the question what is the stand of anmol industries on the single use plastic ban by year 2022 how anmol industry will counter the problem he replies abhi jo aap single use plastic ki ban ki baat kar rahe hain isme bahut sare notifications abhi clear nahi hai jaisa abhi subah ke session mein bataya ja raha tha ki 51 gram is thick polythene mein use karni hai बट किसी स्टेट ने इसको कर रखा है नियम किसी स्टेट ने नहीं कर रखा है और हम एज ए मैन्युफैक्चर हमें भी नहीं पता कि बिकॉज हम यूज़ करें थर्टी माइक्रोन यूज़ कर रहे हैं तो फिफ्टी वन में जाना है कि नहीं जाना है तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत सारे अभी गाइडलाइंस कंफर्म नहीं हुए हैं गवर्नमेंट बॉडी भी लगी हुई है इस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए इंडस्ट्रियल बॉडी के साथ मीटिंग चल रही है बट आने वाले समय में जो आपने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे बैन होने के कगार पर है तो जो मल्टी लेयर फिल्म है या फिर जो पैकेजिंग इंडस्ट्री कि जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर यूज़ करते हैं उस पर भी धीरे धीरे गाइडलाइंस और बढ़ती रहेगी इट इज़ नॉट गवर्नमेंट उसको बैन करेगी तो हो सकता है कि हमारे जो मल्टी लेयर फिल्म है अभी हम जो 40 माइक्रोन यूज़ कर रहे हैं उसको 50 माइक्रोन कर देगी गवर्नमेंट या कोई रिजिड प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं कोई बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं उसके मापदंड गवर्नमेंट चेंज करेगी और अभी एक सज्जन ने राइटली बहुत अच्छा बताया था कि स्मॉल पैक जो होते हैं जिसमें फाइव रुपीज़ सेगमेंट होते हैं या दस रुपया के बॉटल्स होते हैं उसको यदि गवर्नमेंट बैन कर देगी तो प्लास्टिक का यूज़ बहुत सारा बच जाएगा तो ये भी एक अच्छा बहुत इनिशिव अच्छा इनिशिएटिव है क्या पता इंडस्ट्री को उस लेवल में भी जाना पड़ेगा जिससे एक झटके में कंजम्पन प्लास्टिक का हाफ हो जाएगा नाउ डेज बायोडिग्रेबल पैकेजिंग इज इन ट्रेंड्स हैज अनमोल इंडस्ट्रीज बीन वर्किंग ऑन एनी प्रोडक्ट पैकेजिंग Which is 100% biodegradable? ऐसा प्रोडक्ट हम लोग अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं बट चूँकि बायोडिग्रेडेबल है ये नया प्रोडक्ट है इंडिया में बहुत सा कम कंपनियों ने इसको डेवलप किया है तो कस्टमर इसका प्राइस अभी देने के लिए हो सकता नहीं तैयार होगा हमारे प्रोडक्ट में तो जो प्रोडक्ट कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं और जिनका प्राइस कंज्यूमर अच्छा दे सकता है वहाँ हम लोग जा सकते हैं बट नॉट इन और बिस्किट्स वट बैरियर्स डू यू सी इन दी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग विच मिटिगेट इट्स एक्सेप्टेंस लेवल बाय द कंज्यूमर दो कारण से हो सकता है एक तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा उसका उस पैकेजिंग का और प्लस उस उस प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बहुत कम होगी तो यदि कंज्यूमर से ऐसे डिस्टेंस पर बैठा हुआ है कि जहाँ पे माल को पहुँचने में दो महीने लग जाते हैं एक महीना लग जाते हैं तो वहाँ ये वाली पैकेजिंग हो सकता नहीं सस्टेन कर पाएगी एज अनमोल इंडस्ट्री इज अ कंज्यूमर ऑफ सेमी क्राफ्ट पेपर विल शेयर द इशू यू हैव बिन फेसिंग इन दी सप्लाई ऑफ क्राफ्ट पेपर सेमी क्राफ्ट पेपर जो हम लोग लेते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए लेते हैं जिससे कि कॉर्पोरेटेड कार्टन बनते हैं हमारे इसमें तो उसमें चैलेंजेस पहले तो आते थे कि जो मैन्युफैक्चरर्स बहुत एडुकेटेड नहीं होते थे वो पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं देते थे यदि हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में हंड्रेड मैनुफैक्चर हैं तो उसमें से टेन ही मैनुफैक्चर होते थे जो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते थे बाकी लोग नहीं रखते थे तो हमारे साथ चैलेंजेस आता था कि जब हम उस प्रोडक्ट उस पेपर में अपने प्रोडक्ट को पैक करते थे जो जो उसकी स्ट्रेंथ आनी है जो हमें बताया गया है कि स्ट्रेंथ ये आएगी वो नहीं आ पाती थी तो पहला तो ये चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है और दूसरा मैंने देखा इसको मैं चैलेंजेस नहीं कहूँगा जिस तरह से प्लास्टिक्स में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में बहुत सारे इनोवेशन चलते हैं पेपर इंडस्ट्री में इनोवेशन बहुत कम चलते हैं जिससे कि उसी पेपर से कम कॉस्ट में या कम प्राइस वाले पेपर में स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए ताकि हमारे कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिले वो एकदम सही सलामत मिले और अच्छा मिले What key parameters do you see in the craft paper which fulfill your operation as well as delivery requirement? Main sabse jyada strength hai ki jo strength bataya jata hai jisko ki BF ke tarah dwara hum measurement karte hain. Main ek example deta hu ki hum log jadi 20 ya 22 BF ka paper use karte hain aur humne manufacturer ko kaha ki 22 BF ka paper lagana. Wo manufacturer ya to 18 ka laga deta hai ya 20 ka laga deta hai. कई बार तो हम पकड़ नहीं पाते हैं इसको और यदि हमारे यहाँ से कोई टेस्टिंग में आता भी है तो उनका कहना है कि नहीं मैन्युफैक्चरर ऑफ जो पेपर है उन्होंने मुझे माल दिया है उसमें तो वहाँ हमें कुछ मापदंड स्ट्रेंथ के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए 
how much craft paper does unwold industry consume on monthly basis and what appreciation do you see in current requirement of craft paper in next 5 years hum log cotton box use karte hain because jo hamare vendors hain wo paper use karte hain to hamare cotton box jo use hote hain jodi main usko apne vajan ke hisab se number ko multiply karu to hum log kareeb kareeb 500 ton paper use karte hain monthly और आने वाले समय में देखिए डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या आते हैं यदि बड़े पैक के रेगुलेशंस आ गए तो पेपर का कंजम्पन कम हो जाएगा पेपर के प्लास्टिक का कंजम्पन भी कम हो जाएगा और यदि इसी तरह से चलते रहते हैं गवर्नमेंट तो नेचुरली जो एक ग्रोथ एक इंडस्ट्री का है दस से पंद्रह वो हर साल मिलता रहेगा एज पर प्लास्टिक इंटोलेक्चुअल्स स्मॉल साइज रिटेल पैक्स जनरेट मोर प्लास्टिक वेस्ट इन दिनवायरमेंट सो टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट आर यू प्लानिंग टू फोकस मोर ऑन बल्क प्रोडक्ट पैकिंग नहीं इसमें हम उस पैकेजिंग छोटी पैकेजिंग को तो नहीं बंद कर रहे हैं बट बल्क पैकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मान लो मैं कोई नया प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मैं छोटी पैकिंग में निकाल रहा हूँ बल्क में निकाल रहा हूँ बस इतना ही हम कर रहे हैं पर वो छोटे प्रोडक्ट को बंद करने के लिए सभी इंडस्ट्री को साथ में होना पड़ेगा और इट विल टेक टाइम करंटली अनबोल इंडस्ट्रीज है फोकस ऑन बिस्किट केक्स एंड कुकीज आर यू प्लानिंग टू कम इन टू एनी लिक्विड सिकमेंट और एनी न्यू सिगमेंट ऑफ द फूड सेक्टर नहीं हम लोगों ने स्टार्टिंग बिस्किट से किया था 25 फाइव ईयर्स पहले और अभी पाँच साल पहले हम लोगों ने केक पे प्रोडक्शन चालू किया है और दो साल पहले हमने कुकीज़ पे किया है और आने वाले समय में जो सिमिलर प्रोडक्ट है जैसे रस्क है और कुछ कुकीज़ एक्सपोर्ट भी होती है डैनिश कुकीज़ होती है हम उस पर फोकस करेंगे एनी मैसेज यू वॉन्ट टू गिव टू द पेपर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री को तो यही मैसेज दूंगा कि अपने स्ट्रेंथ का ख्याल रखें हमारे जो वेंडर्स को जो पेपर आप सप्लाई करें अच्छे स्ट्रेंथ का करें ताकि हमारे कंज्यूमर को हमारा प्रोडक्ट सही समान सलामत मिले ओके सर